ஜனஸ் ரெசிபி சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலன்னா அந்த ரெட் கலரில் தெரிகிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க கூடவே வரக்கூடிய பில் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜனாஸ் ரெசிபிஸ் நம்ம இன்றைக்கி மசாலா தோசை பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மூணு உருளைக்கிழங்க பாயில் பண்ணி மசித்து வச்சுருக்கேன் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாய் மூணு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை இதை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போது கடுகு உளுந்து கொஞ்சம் ஜீரகத்தை போட்டு பொரிய விடுங்க சோம்பு போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும் நறுக்கி வச்சுருக்க நாலு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துருங்க நல்லா வதக்கி விடுங்க கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை சேர்த்துருங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தக்காளியை சேர்த்துருங்க தக்காளி வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் வெங்காயம் வதங்குற அளவுக்கு தக்காளியை வதக்காதீங்க அது வந்து க்ரன்ச்சியாக கடிப்பட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கிண்டி விட்டுடலாம் இப்போது பாயில் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க சேர்த்துருங்க உருளைக்கிழங்கு கூட பட்டாணி கேரட் கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம் அது உங்களுடைய ஆப்ஷன் மசாலா தோசையில் இது தான் சேர்ப்பாங்க இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான சால்ட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாவுடைய காரமே போதும் அப்படின்னா வேண்டாம் லைட்டாக ஒரு கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மசித்து விட்டு கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை தூவி ஆஃப் பண்ணிடுங்க அந்த மசாலா வதங்குறது தான் ஏன்னு சொன்னால் உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு தோசை ஊற்றுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி தோசை மாவே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் லிக்விடியாக இருக்கணும் தோசைக்கு அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பாருங்கள் தோசைக்கல் வந்து எப்போவுமே வந்து மீடியம் ஹையில் தான் இருக்கணும் இப்போது தோசையை ஊற்றிடுங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை ஒரு சைடாக வைங்க கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு வேக விடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டிங்கனாலே போதும் பாருங்கள் நல்ல முருகி முறுமுறுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு தோசை ஊற்றலாம் தோசைக்கல்ல வந்து மிதமான சூட்டில் தான் வைக்கணும் இப்போ தோசையை ஊற்றிடுங்க தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா ரொம்ப ஹையில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோசை ஊற்ற வராது ஒவ்வொரு தோசை எடுத்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ அந்த மசாலாவை நல்லா பரப்பி விட்டுக்கோங்க இதை ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டுக்கலாம் அல்லது ஒரு சைடு வைக்கலாம் நம்மளுடைய இஷ்டத்தை பொறுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துட்டு வேக விட்டுருங்க ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸில் வெந்துடும் அப்படியே திருப்பி போடுங்க அவ்வளோதான் மசாலா தோசை தயாராகிடுச்சு இதுக்கு வந்து சட்னி சாம்பார் எதுவுமே தேவையில்லை அந்த உருளைக்கிழங்க வச்சே நம்ம சாப்பிட்டலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மசாலா தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் மசாலா தோசைக்கு சட்னி சாம்பார் குருமா எதுவுமே தேவைப்படாது இதே போல் நீங்களும் செஞ்சுட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச